12th standard mathematics welcome to all chapter number 1 the application of matrices and determinants in the video vandu namalukku or pesalana video idhu da vandu na portalile vandu 50th video idu adanal vandu 50th video konja swarasama irukkanungiradukandi solve by gaussian elimination method ingra or mukkiyamana ஒரு சம் எடுத்து இப்போ போடலான்னு ஐடியா பண்ணி இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து ஒரு முக்கியமான பகுதி சால்வ் பை கேசியன் எலிமினேஷன் மெத்தர்டு கேசியன் நீக்கல் முறையில் தீர்க்க அல்லது இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு ரேங்க் மெத்தர்டு அதாவது தர முறையில் தீர்த்தல் அப்போ ரேங்க் மெத்தர்டு சொல்லிட்டாலும் சால்வ் பை கேசியன் எலிமினேஷன் மெத்தர்டு சொல்லிட்டாலும் ஒன்று அப்போ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு பையன் வந்து ரேங்க் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சாவே வந்து அவனுக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த சம்ம வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சம்மு வந்து எக்ஸைஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பக்கம் நாற்பத்தி ஒன்றில் இந்த சம்மு இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சம்மில் ரெண்டு சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ முதல் சப் டிவிஷன் எடுக்க போகிறோம் அப்போ சம் நம்பர் ஒன் சப் டிவிஷன் ஒன்றை தான் வந்து செய்ய போகிறோம் நல்லா கவுன்ஸ் செய்வாங்க இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல எக்ஸைஸ் சம்மை முடிச்சுக்குவோம் அப்போ சம்ம ரீட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இஜட் சீக்வல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் இஜட் சீக்வல் டு த்ரீ 3x எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இஜட் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் வந்து சம்மு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம்மு வந்து சால்வ் பை கேசியன் எலிமினேஷன் மெத்தர்டுன்னு கேட்பாங்க அதாவது கேசியன் நீக்கல் முறையில் காண்க தீர்க்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ நீ செய்ய வேண்டிய என்னென்னா ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தா தான் முதல்ல மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா முதல்ல ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிங்கிற ஃபார்முக்கு பிரிக்கணும் அந்த ஏனா ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது கோ எஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் கெழுக்களை கொண்ட அணி எக்ஸு எக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா வேரியபிள்ஸ் அதாவது மாறிகள் அந்த எக்ஸு ஒய் இஜட் வர்றதுலேயே அந்த இது அதுக்கடுத்து இந்த பிங்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதை தான் வந்து நம்ம தனியாகவே வந்து உங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இப்போ ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிங்கிற ஃபார்ம் பிரிக்க சொன்னோம் இல்லையா அந்த இது வந்து ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோ எஃபிஷியன்ஸை மட்டும் பிரிச்சிட்டேன் இது ஏ பார்ட் இது எக்ஸ் ஒய் இஜட் கலந்துருக்கிறத பிரிச்சாச்சு இது கான்ஸ்டன்ட் பார்ட் அப்போ ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அந்த மெத்தடுக்கு வந்தாச்சு இந்த ஏ இதை பிரித்து காமிக்கிறோம்னா ரேங்க் மெத்தடை பொறுத்தளவுக்கு ஆக்மெண்டட் மேட்டிஸ் அதாவது விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி ஏ என்ற அணியையும் பி என்ற அணியையும் சேர்த்து தான் வந்து ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால தான் போட்டிருக்கேன் பாரு மேட்ரிக்ஸ் ஏ பார் பி அதான் போட்டிருக்கேன் இந்த ஏங்கிற பூராமே பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பார் அப்ளை பண்ணியாச்சு பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் வந்து க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ முழுசாக ரீட் பண்ணிடுவாருங்க அப்போ ஏ பி சேர்த்து மொத்தமாக ரீட் பண்ண போகிற பாருங்க டூ மைனஸ் டூ த்ரீ டூ ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் இந்த பார் கோடு ஏன் போட்டுக்கோம்னா ஏன்ற மேட்ரிக்ஸையும் இந்த பீம்ங்கிற மேட்ரிக்ஸையும் பிரித்து போட்டிருக்கோம் வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த பார் கோடு வந்து கடைசி வரைக்கும் வரும் ரேங்க் முடிய வரைக்கும் வரும் மறந்துடாம பார்த்துக்கோங்க இந்த லைனுக்கு பேர் ஆர் ஒன் இந்த லைனுக்கு பேர் ஆர் டூ இந்த லைனுக்கு பேர் ஆர் த்ரீ முதல்ல ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீன்னு வச்சிடணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ரேங்க் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து ரோ ஆப்ரேஷன் மெத்தடில் தான் செய்யணும் அதனால தான் வந்து மறக்காமல் என்ன பண்ணணும்னா ரோ ஆப்ரேஷன் மெத்தடு தான் ஃபாலோ பண்ணணும் மறந்துடாதீங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான சொல்லியிருக்கேன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய நம்பர் எப்பொழுதுமே ஒன்று வர வேண்டும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு கிடச்சிருக்குப்பா அப்போ கண்டிப்பாக ரேங்க் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பரை பார்க்குறேன் அப்போ இந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வருதா அப்போ ஒன்று வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம் அதை மேலே கொண்டு போயிடலாம் அதுதான் எழுதியிருக்கு பாருங்க முதல் ஆப்ரேஷன் ஆர் ஒன் இன்டர்சேஞ்ச் ஆர் டூ 
அப்ப ஆர் ஒன்னுங்கிற வரிசையும் ஆர் டூங்கிற வரிசையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்ப ஆர் ஒன் இன்டர்சேஞ்ச் ஆர் டூ இந்த இங்க இருக்கு இல்லையா இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ இந்த ரெண்டையும் மட்டும் என்ன பண்ணணும் மாத்தி எழுதணும் இந்த ஆர் த்ரீ இஸ் நோ சேஞ்ச் அதுல எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லை அப்படி எழுதுற நம்மளுக்கு ஆர் ஒன் என்ன கிடைக்க போகுதுன்னா ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ கிடைச்சது அதுக்கடுத்து ஆர் டூ வந்து டூ மைனஸ் டூ த்ரீ டூ இது கிடைச்சது ஆர் த்ரீ இஸ் நோ சேஞ்ச் அதான் வந்து பிளாக்ல அப்படி எழுதியிருக்கேன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் அப்ப இந்த இடத்த நீ சரியா செஞ்சுட்டா கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிடுவ அப்ப நம்ம இதுல இருந்து ஒர்க் பண்ண போறோம் அப்ப ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஒன்னு வந்துருச்சு இல்ல அப்ப ஒன்னு வந்தா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பழைய ரேங்க் மெத்தட்லயே வந்து நம்ம அப்படியே சொல்லிட்டே வர போறேன் கால்குலேஷன் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுவாங்க முதல்ல ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஒன்னு வரணும் வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது இத ஜீரோ வாக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது இத ஜீரோ வாக்கணும் அதுக்கு அடுத்து இத ஜீரோ வாக்கணும் அதாவது எக்கோலன் ஃபார்ம் கொண்டு வரணும் வேற ஒண்ணும் இல்ல ஏறு வடி வடிவத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அப்ப இந்த இடம் ஜீரோ வாக்கணும்னா என்ன பாருக்கு ஒண்ணு இருக்குப்பா அப்ப மைனஸ் ரெண்டால மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணா போதுமா அப்ப இந்த இடம் ஜீரோ வாங்கணும்னா ஆர் ஒன்னை மைனஸ் ரெண்டால் மல்டிபிள் பண்ணும் இந்த இங்க எழுதிட்டு பாருங்க ஆர் ஒன் நோ சேஞ்ச் அப்படி எழுதிட்டேன் இந்த பகுதி தான் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பகுதி ஆர் டூ வந்து ஜீரோ வேணும் அப்ப ஜீரோ ஆக்கணும்னா அந்த ஆர் டூ வேணா அப்ப ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் இதுதான் அந்த ஆப்ரேஷன் ஒரே கண்டிஷன் இதெல்லாம் நீ பாக்காதீங்க இங்கதான் நீ பாக்கணும் அப்ப இந்த இடத்துல இருந்தா இந்த இடத்துல கொண்டு வரணும் மறந்துடாதீங்க அப்ப ஆர் டூ வேணா ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் அதான் சொன்னேன் இங்க ரெண்டு இருக்கு மைனஸ் ரெண்டால மல்டிபிள் பண்ணா போதும் மைனஸ் ரெண்டால மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணா போதும் அப்ப இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து இங்க எழுதிப்பா ஒன்னாவது பயன் எழுதியிருக்கேன் அப்ப ஆர் டூனா என்ன டூ மைனஸ் டூ த்ரீ டூ இந்த ஆர் டூனா அப்படியே இங்க எழுதிட்டிப்பா அப்ப மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னா ரெண்டால மல்டிபிள் பண்ணும் அப்ப ரெண்டால மல்டிபிள் பண்ணா ஒன்னு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஒன்னு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு எவ்வளவு பிளஸ் ரெண்டு மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு எவ்வளவு மைனஸ் ஆறு அப்படியே எழுதி கொடுத்துருங்க ஈஸியா கவனிச்சுக்கலாம் அது ரெண்டையும் கூட்டலாமா அப்ப ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஆறு மூணு ரெண்டு எவ்வளவு அஞ்சு அப்ப இங்க எவ்வளவு பாருங்க ரெண்டு இருக்கு இந்த இடத்துல மைனஸ் ஆறு இருக்கு ஆட் பண்ணா மைனஸ் நாலு அப்ப ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் அதை எங்க எழுதணும் ஆர் டூல எழுதணும் ஆன்சர் பாட்டுக்கு எழுதணும் நீ நோட்ல எழுதுறதா உனக்கு அப்படியே ஒன் பை ஒன்னா வந்துடும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த மூணாவோ ஜீரோ வாங்கணும் அப்ப இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த ஜீரோ வாக்குறதுக்கு ஆர் ஒன்னு யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஜீரோ வாக்குறதுக்கு ஆர் ஒன்னை தான் யூஸ் பண்ணணும் முத ரெண்டு ஆப்ரேஷனுக்கு ஆர் ஒன்னை யூஸ் பண்ணி தான் செய்யணும் அப்ப இந்த இடத்துல பாருப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு மூணுப்பா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு ஒண்ணுப்பா அப்ப மூணுல இருந்து மூணு மைனஸ் பண்ணா தான் ஜீரோ வரும் அப்ப இது என்ன பண்ணா ஆர் த்ரீய வந்து அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த ஆர் ஒன்னை மைனஸ் மூணால் மல்டிபிள் பண்ணணும் அதான் எங்க எழுதி பாருங்க ஆர் த்ரீ நம்மளுக்கு வேணா அப்ப ஆர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன்னுங்கிற ஆப்ரேஷனை பயன்படுத்தணும் மறந்துடாதீங்க அப்ப ஆர் த்ரீனா என்ன இந்த கடைசியில இருந்து ஆர் த்ரீ இந்த த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் இந்த ஆர் த்ரீ எழுதிட்டிப்பா அதுக்கு அடுத்து மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் அப்ப ஆர் ஒன்னா மைனஸ் த்ரீ ஆல மல்டிவ் பண்ணும் அப்ப ஆர் ஒன்னுங்கிறது இதுதான் அப்ப மைனஸ் த்ரீ ஆல மல்டிவ் பண்ணணும் அப்ப மைனஸ் த்ரீ போட்டோம்னா எவ்வளவு ஒன்னு இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ எவ்வளவு பிளஸ் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ எவ்வளவு மைனஸ் நைன் நாட் பண்ணுங்க அப்ப மூணு மைனஸ் மூணு எவ்வளவு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஆறு எவ்வளவு மைனஸ் ஏழு ரெண்டு எவ்வளவு த்ரீ ஆட் பண்ண எவ்வளவு அஞ்சு ஒன்று மைனஸ் ஒம்பது மைனஸ் எட்டு அப்ப ஆர் த்ரீக்கு பதிலாக ஜீரோ மைனஸ் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் எட்டு அப்ளை பண்ணணும் இந்த ஆர் த்ரீ பல எழுதி பாருங்க இந்த கிரீன்ல ஜீரோ மைனஸ் செவன் அஞ்சு மைனஸ் எட்டு அப்ப எக்கோலன் ஃபார்ம் வரணும்னா இதை ஜீரோ ஆகிறதுக்க
அடுத்த எய்ம் இதை ஜீரோ ஆக்கணும் மைனஸ் ஏல ஜீரோ ஆகணும் அப்போ மைனஸ் ஏல ஜீரோ ஆகணும்னா நம்ம எதை பயன்படுத்தணும் ஆர் டூவை தான் யூஸ் பண்ணணும் முதல் கவனிச்சுக்கோங்க முதல் ரெண்டு ஆப்ரேஷனுக்கு ஆர் ஒன்னை யூஸ் பண்ணணும் மூணாவது ஆப்ரேஷனுக்கு ஆர் டூவை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஆர் டூவில் பார்த்தா இங்கே மைனஸ் இ ஆர் இருக்குப்பா இந்த இடத்துல என்ன இருக்குப்பா மைனஸ் ஏல் இருக்குப்பா அப்போ இந்த ஜீரோ வரணும்னா அந்த இடத்துல ஒன்று இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்போ ஒன்று இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஏழை வந்து மேலே மல்டு பண்ணிடணும் ஆரை வந்து கீழே மல்டு பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ரேஷன் செய்ய போகிறோம் இது ஃபைனல் ஆப்ரேஷன் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக கவனிங்க கால்குலேஷன் சைட்லேயும் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் தெளிவாக கவனிச்சு வரலாமா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்த இந்த இடத்த கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இந்த இடம் தானே ஜீரோ வரணும் அப்போ மைனஸ் ஏழு இருக்குது அப்போ இந்த இடம் என்ன ஆகும்னா ஆர் த்ரீ ஓகே அப்போ ஆர் த்ரீ வேணாம் அந்த ஆர் த்ரீ தான் நான் இந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் எழுதியிருக்கேன் பாருங்க ஆறு ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஏழு ஆர் டூ முதே சொன்னதுதான் இது ஆர் டூ லைன் இது ஆர் த்ரீ லைன் ஆரை வந்து அதாவது ஆரை வந்து ஆர் த்ரீயை மல்டு பண்ணும் ஏழை வந்து ஆர் டூவில் மல்டு பண்ணும் அதுதான் அங்கே எழுதிக்கும் பாருங்களேன் அப்போ இந்த இடத்துல எழுதிக்கும் பாருங்க சிக்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் செவன் ஆர் டூ அப்போ சிக்ஸ் ஆர் த்ரீ அப்போ ஆரை சிக்ஸா அதாவது ஆர் த்ரீயை சிக்ஸால் மல்டு பண்ணும் ஆர் த்ரீனா இந்த ரோ தானே அப்போ சிக்ஸால் மல்டு பண்ணுமா அப்போ சிக்ஸால் பண்ணால் ஜீரோ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஜீரோ அப்போ சிக்ஸால் தானே போட்டிருக்கான் அப்போ மைனஸ் ஏழு இன்ட்டு ஆறு எவ்வளோ ஆறே நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு இது ஆறு இன்ட்டு அஞ்சு எவ்வளோ முப்பது மைனஸ் எட்டு இன்ட்டு ஆறு எவ்வளோ ஆறட்டா நாற்பத்தெட்டு அப்போ மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு சுருக்கமாக ஆர் த்ரீயை ஆர் ஆல் மல்டிபிள் பண்ணி போட வேண்டும் போட்டுட்டோம்ப்பா அடுத்து மைனஸ் செவன் ஆர் டூ இந்த ஆர் டூனு இந்த லைன் தான் ஆர் டூ அந்த ஆர் டூவை என்ன பண்ணோம் மைனஸ் செவனால் மல்டு பண்ணுப்பா அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் ஜீரோ அப்போ மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு மைனஸ் ஏழு ஆறே நாற்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு மைனஸ் ஏழு எவ்வளோப்பா ஏழஞ்சா முப்பத்தஞ்சு மைனஸ் முப்பத்தஞ்சு மைனஸ் நாலு இன்ட்டு எவ்வளவு மைனஸ் ஏழு ஏழு நாங்க இருபத்தெட்டு அப்போ ப்ளஸ் இருபத்தெட்டாயிரம் அப்போ ஜீரோ ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் கிடச்சிச்சு அப்போ சுருக்கமாக ஆர் த்ரீயை ஆறால் மல்டி பண்ணணும் ஆர் டூவை மைனஸ் ஏழால் மல்டி பண்ணணும் ரெண்டையும் கூட்டி போட்டணும் அப்போ சிக்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் செவன் ஆர் டூ சீக்வல் டு இது ஜீரோ இது நாற்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு ஜீரோ முப்பது மைனஸ் முப்பத்தஞ்சு எவ்வளவு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு இருபத்தெட்டு எவ்வளோப்பா மைனஸ் இருபது அப்போ இந்த ஆர் த்ரீக்கு பதிலாக இங்கே எழுதிட்டுப்பா அப்போ நம்மளுடைய எய்ம் என்ன எக்கோலன் ஃபார்ம் வரணும் அப்போ ஏறு வடி வடிவத்துக்கு வரணும் அப்போ ஏறு வடிவத்து வரணும்னா இது ஜீரோ வாக்கணும் ஆக்கிட்டோம் இது ஜீரோ வாக்கணும் ஆக்கிட்டோம் இது ஜீரோ வாக்கணும் ஆக்கிட்டோம் அதுக்கடுத்து பழைய மாதிரி கனசவுக்கு வந்துடணும் அப்போ ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஃபார்முக்கு வந்துடணும் ஏன் ஜீரோ ஆகணும்னா நம்மளுக்கு கால்குலேஷன் போகிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது அதுக்கானது இந்த எக்கோலன் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரேங் மெத்தட்னு சொல்லிட்டால் இப்படி தான் போடணும் கேஸியன் எலிமினேஷன் மெத்தட்னு இப்படி தான் போடணும் நம்ம வந்து எக்கோலன் ஃபார்முக்கு வந்துட்டோம் இப்போ ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிங்கிற ஃபார்மு பிரிக்கணும் அப்போ பிரிக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் கெழுக்களை கொண்டு அணியாகவும் மாறியாகவும் கான்ஸ்டண்ட்டாகவும் பிரிக்கணும் அதாவது ஏங்கிறது வந்து கோஎபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸ் என்பது வேரியபிள்ஸ் பி என்பது கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இதை பூரா இங்கே எழுதிட்டுப்பா எக்ஸ் அதாவது ஏ பாட்ரி இந்த ஈக்குவேஷனாகவே எக்ஸ் ஒய் ஜெட் போடணும்ல அந்த இதுப்பா இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் பாட்பா வேற ஒன்றும் இல்லைப்பா இதை வந்து மூணு ஈக்குவேஷனாக பிரித்து எழுதணும்ப்பா அப்போ மூணு ஈக்குவேஷனாக பிரிக்கிறப்ப அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணி ஈக்குவேஷனாக கொண்டு வர போகிறோம் அந்த மூணு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வர போகிறோம் அப்போ மூணு ஈக்குவேஷன் என்னது ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஒய் ரெண்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் இஜட்ஸ் மறுபடியும் பாருங்க ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஒய் ரெண்டு ஒய் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு இஜட் மைனஸ் இஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்து ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ஜீரோ எக்ஸ் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஆறு ஒய் அஞ்சு இன்ட்டு ஒய் எவ்வளவு அஞ்சு இன்ட்டு இஜட் எவ்வளவு அஞ்சு இஜட் அதுக்கு நேரம் எவ்வளவு இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு ஈக்குவல்
மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு இஜட் அவ்வளவு மைனஸ் அஞ்சு இஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதுக்கு நேரம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் சம த்ரீ சுத்தமாக ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிங் ஃபார்ம் வச்சுக்கிட்டு மல்டிபிள் பண்ணி ஈக்குவேஷனாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்போ முதல் கொடுத்த ஈக்குவேஷன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஈக்குவல் சின்னதாக இருக்கிறது அப்போ ஒவ்வொன்றா சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ இஜட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல வந்து ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கணும் ஃப்ரம் த்ரீ மூணாவது ஈக்குவேஷன் வந்து வரும் மூணாவது ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ இஜட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சீக்வல் டு இதுக்கு இருக்கா அதுதான் மூணாவது ஈக்குவேஷன் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் இஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி முதல் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ அஞ்சு இஜட் சீக்வல் டு இருபது அப்போ இஜட் சீக்வல் டு இருபது பை அஞ்சு அப்போ கேன்சல் பண்ணி போடலாமா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு நாலஞ்சு இருபது அப்போ ஒன் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ இஜட் சீக்வல் டு நாலுன்னு கிடச்சிடும் அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன இருக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை நம்ம எடுத்துட்டோம்ப்பா அது எதிராக ஒய் கிடைக்க போகுது வேற ஒன்றும் கிடையாது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அப்போ ஈக்குவேஷன் டூவை பொறுத்த அளவுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்னு எனக்கு எழுதி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து இஜட்டுக்கு வேல்யூ ஃபோரை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு இஜட்டுக்கு பதிலாக நாலு இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அஞ்சு இன்ட்டு நாலு அவ்வளவு இருபது இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் இந்த இருபதை வந்து அங்கிட்டு கொண்டு போனால் மைனஸ் இருபதாயிரம் அப்போ மைனஸ் ஆறு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் இருபது அப்போ மைனஸ் ஆறு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இருபத்தி நாலு இது ரெண்டையும் கூட்டினாவளப்பா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இதே மாதிரி மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அப்போ ஆறு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு அவ்வளவு இருபத்தி நாலு அப்போ ஒய்யினுடைய வேல்யூ வேணும் என்ன பண்ணணும் இருபத்தி நாலு பை ஆறு அப்போ ஆறுன்னு போடுறப்ப இருபத்தி நாலு பை ஆறு எவ்வளவு நாலு அப்போ ஒய் வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சிருப்பா நாலு கிடச்சிருது அப்போ ஒய் சீக்குவல் டு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நாலு அப்போ இது வரைக்கும் ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டான் என்ன வேல்யூ ஒய்க்கு வந்து நாலு கண்டுபிடிச்சிட்டான் இஜட்டுக்கு வந்து நாலு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னும் என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் வேல்யூ அதை ஃப்ரம் ஒன்றுன்னு போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஃப்ரம் ஒன் அப்போ ஒன்றாவது ஈக்குவேஷனை எடுக்கணும் அப்போ ஒன்றாவது ஈக்குவேஷன் எடுத்தா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் இஜட் சீக்குவல் டு த்ரீன்னு எழுதியிருக்கோமா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன்னா ரெடியூஸ் பண்ண ஈக்குவேஷன் தான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் இஜட் சீக்குவல் டு த்ரீ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் தெரியாது வச்சுக்கிட்டோம் டூ இன்ட்டு ஒய் வேல்யூ எவ்வளோப்பா நாலு இஜட் வேல்யூ எவ்வளோப்பா அதுவும் நாலு தான் சீக்குவல் டு த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளவு எயிட் இது மைனஸ் நாலு போட்டாச்சு இது மூணு போட்டாச்சு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் எட்டு மைனஸ் நாலு எவ்வளோப்பா நாலு சீக்குவல் டு மூணு அப்போ எக்ஸ் சீக்குவல் டு மூணு மைனஸ் நாலு நம்பரை நம்பரோட கொண்டு போய் சேர்த்துடணும் அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்போ மூணு வேல்யூ தான் தேவை அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று கிடச்சாச்சு ஒய் வேல்யூ நாலு கிடச்சாச்சு இஜட் வேல்யூ நாலு கிடச்சாச்சு இவ்வளவு கண்டுபிடிச்சு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சொல்யூஷன் செட்டில் போட்டு எழுதலாம் இப்படியே பாக்ஸ் போட்டு விட்டுடலாம் இது கண்டுபிடிச்சது ரைட்டாக தப்பான்னு பார்க்கணும்னா வெரிஃபிகேஷன் போட்டோம் இல்லையா நம்ம அந்த மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தடில் வெரிஃபிகேஷன் அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் ஒன் டூ த்ரீ எதில் அப்ளை பண்ணாலும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் சமமாக கிடச்சிரும் அதை வச்சு நம்ம ஆன்சரை வந்து வெரிஃபை பண்ணிடலாம் அதனால் இது ரொம்ப முக்கியமான செம்மு அதனால் எல்லோரும் என்ன பண்ணோம் இதை கண்டிப்பாக ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாய்க்கு செஞ்சு பாருங்கப்பா வீடியோ வந்து பார்த்தா மட்டும் பார்த்தாது செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னமும் தெளிவு ரொம்ப கிடைக்கும் ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான மெத்தடு அதனால் வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ வெரி மச்